அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயமேணுகோபால் இன்றைய பதிவாக நாம் காண இருக்கின்ற தலைப்பு பாதகாதிபதி இதைத்தான் செய்வார் இப்படித்தான் செய்வார் லக்னங்கள் மொத்தம் மூணு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் சர ஸ்திர உபய லக்னங்கள்னு பேர் அதில் சர லக்னங்களுக்கு பதினொன்று கூறியவர் பாதகாதிபதி சிற லக்கணங்களுக்கு ஒம்பது கூறியவர் பாதகாதிபதி உபய லக்கணங்களுக்கு ஏழு கூறியவர் பாதகாதிபதி இது எப்படி பாதகஸ்தானம் வேலை செய்யுது என்ன செய்வாங்க அவங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சர லக்கணத்துக்கு பதினொன்று கூறியவர் பாதகாதிபதி அப்படின்னு தெரிந்தாலும் பதினொன்றில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்க பதினொன்றாம் இடத்துல கிரகங்கள் இருந்தால் பதினொன்றில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களும் பாதகத்தை செய்வார்கள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் யாருக்கு சர லக்கணத்துக்கு ஸ்திர லக்கணத்துக்கு ஒம்பதாம் இடம் பாதகாதிபதி ஆவார்னு சொன்னாலும் ஒம்பதாம் இடத்தில் கிரகங்கள் இருந்தாலும் சரி ஒம்பதில் நின்ற கிரகங்களும் பாதகத்தை தான் செய்வார்கள் உபய லக்கணத்துக்கு ஏழு கூறியவர் பாதகாதிபதி அப்போது ஏழாம் இடத்துல கிரகங்கள் இருந்தாலும் சரி ஏழில் நின்ற கிரகங்களும் சரி பாதகத்தை தான் செய்வார்கள் பொதுவாகவே ஒரு வீட்டில் இருக்கின்ற கிரகம் பலம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது பாதகஸ்தானத்தில் நிற்கும் கிரகங்கள் செய்யும் பாதகங்கள் வலிமையானது ஏன்னா அந்த இடமே வந்து பாதகஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அந்த வீட்டில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் அதோடைய ஆக்குபேஷன் என்ன அதோடைய என்ன நேச்சர் அதைத்தான் ஃபுல் பவராக செய்யும் அப்போ பாதகஸ்தானத்தில் நிற்கக்கூடிய கிரகங்கள் அதிக பாதகத்தை செய்யும் சரி சார் இந்த பாதகம் பாதகம் அப்படிங்கிறீங்களே அந்த பாதகம் அப்படின்னா என்ன சார் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஜாதகருக்கு பிடிக்காத செயலை செய்ய வைக்கும் பாதகம்ங்கிறது என்ன ஆப்போசிட் ஆஃப் சாதகம் சாதகம்னா எல்லாமே நமக்கு நன்மையாக வர்றது பாதகங்கள் நமக்கு எல்லாமே பிடிக்காத விஷயங்கள் தீமையாக வர்றது அப்போது பிடிக்காத செயலை செய்ய வைக்கிறது இந்த பாதகாதிபதியோடைய வேலை நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயலால் நீங்கள் வருத்தம் விரக்தி வேதனை விளிம்பின் உச்சிக்கே போகிறது நடக்கிறது இந்த பாதகாதிபதி வேலை எல்லோரும் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சி நீங்கள் நன்மை பண்ணாலும் உங்களுக்கு அது ஆப்போசிட்டாக வர்றது பாதகாதிபதியோ வேலை மொத்தத்தில் ஒரு சுதந்திர பறவையாக இல்லாமல் ஒரு கட்டுப்பாடு உள்ள ஒரு பறவையாக மொத்தத்தில் அறிஞர் அண்ணா சொல்வது போல் சூழ்நிலை கைதியாகத்தான் இருப்பீர்கள் ஃப்ரீ பேடத்தான் இருக்க முடியாது இதுதான் வந்து அந்த பாதகாதிபதி செய்யக்கூடிய வேலை அப்போ பாதகாதிபதி என்பது அவருடைய தசாபதி காலகட்டத்தில் ஜாதகருக்கு ஆப்போசிட்டான வேலையை செய்வார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இதில் பல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பாதகாதிபதி அப்படிங்கும் பொழுது பாதகாதிபதி போய் உங்களுக்கு பாதகஸ்தானத்தில் இல்லை அப்படிங்கும் போது அது வந்து நல்ல விஷயந்தான் பாதக பாதகாதிபதி பாதகஸ்தானத்தில் இருந்து தசாபதி நடத்தும் பொழுது அது கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதிகம் பாதகாதிபதி பாதகஸ்தானத்தில் இல்லாமல் ஜாதகருக்கு நன்மை தய தரக்கூடிய இடத்தில் இருந்தால் அதோடைய விஷயம் வேறு ஒரு கிரகம் எந்த வீட்டில் இருக்கோ அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தீரி பிரகாரம் பலவான் அப்படிங்கும் போது நல்ல வீட்டில் இருந்தால் நல்ல செயலும் கெட்ட வீட்டில் இருந்தால் கெட்ட செயல் இருந்தால் தரும் அப்படிங்கிறது ஜோதிட ரகசிய விதிகளில் ஒன்று அப்போ பாதகாதிபதி ஒரு நல்ல இடத்தில் இருந்தார்னா கண்டிப்பாக அவர் வந்து நல்லதான் செய்வார் கெட்ட செய்ய மனசு வராது இப்போது இதுக்கு உதாரணம் ராமாயணத்திலே இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீதையை கவர்ந்து வருவதற்காக ராமன் என்ன பண்ணுவார்னா ராமர் மாதிரி வேஷம் போடலாம் அப்படி போட்டால் அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக ராவணன் வந்து ராமர் மாதிரி வேஷம் போட்டு சீதையை கவரலான்னு போகிறாரு அங்கே போனால் அவரால் முடியல திரும்பி வந்துட்டார் கூடங்களும் கேட்குறாங்க என்ன சார் என்னாச்சு 
ராமர் வேதம் போட்டால் சீதைக்கு தெரியாது எப்படி நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அப்போ சொன்னாதான் நான் ராமர் வேஷம் போட்டோடனையுமே பிறர் மனை நோக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை எனக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னாதான் இதை ஏன் இங்கே சொல்கிறேன்னா ஒரு கிரகம் எந்த வீட்டில் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டின் தன்மையைத்தான் செய்யும் அது நல்ல கிரகமாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட கிரகமாக இருந்தாலும் சரி நல்ல கிரகம் இருந்தால் நல்ல வீட்டில் இருந்தால் நல்ல பயனையும் கெட்ட கிரகத வீட்டில் இருந்தால் கெடுதலையும் செய்யும் அப்போது ஒரு ராவணன் நல்ல மனிதனை போல ராமரை போல வேஷம் போட்டோனையுமே அவரால் எப்படி அந்த ராமருடைய கொள்கைக்கு விரோதமாக எதையும் செய்ய முடியவில்லையோ ராமருடைய சுபாவாய்த்தான் செய்ய முடிந்ததோ அதை போல ஒரு கிரகம் எந்த வீட்டை சார்ந்திருக்கிறது எந்த வீட்டில் இருக்கிறது அந்த வீட்டின் கிரகத்தை அந்த வீட்டின் தன்மையை மட்டும்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பொதுவாக புரிஞ்சுக்கணும் இதே ரோல் தான் பாதகாதிபதிக்கு பாதகாதிபதி எந்த வீட்டில் இருக்காரோ அவர் நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு வீட்டில் இருந்தால் கண்டிப்பாக பாதகத்துக்கு தவிர நன்மை தான் புரிவார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பாதகாதியை பற்றி நீங்கள் அதிகம் வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை ஆக ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சோனையுமே மு ஆண் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால்னு பார்க்காம பொதுவாக உள்ள விதிகளை அனைத்தும் அனுசரித்து பலன் உரைத்தால் பலன் தெல்ல தெளிவாக வந்துவிடும் எனவே ஒரு விஷயத்தை இப்படி தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு வருத்தப்படாதீங்க எல்லா விதிக்கும் விதிவிலக்குகளும் உண்டு ஸோ எந்த பதிவுமே கூர்ந்து கவனித்து இதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று நிதானித்து கவனித்து பார்த்தாலே பலன்களில் துல்லியத்தன்மை வந்துவிடும் ஆக பாதகாதிபதி இந்த அமைப்பில் இருந்தால் இப்படித்தான் அவர் இயங்குவார் அப்படிங்கிற விஷயத்த மனசில் வச்சுக்கங்க நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் இதுவரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் அமைக்கிங்க நன்றி நேயர்களை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்